Donc toutes les alvéoles comme ça, c'est l'abbaye architecte qui va les construire. C'était une ruche bourdonnante, un essaim d'enfants venus des écoles qui aura participé ce vendredi au rendez-vous de la biodiversité proposé par la ville d'Épinal lors d'une journée réservée aux scolaires avec de nombreux ateliers ludiques comme ce parcours sautillant pour découvrir la vie des grenouilles. Il ne faut pas jouer avec, ce n'est pas des jeux, pour, il faut bien les nourrir. Et quand il quand y a des grenouilles, il ne faut pas les, euh, les effrayer. Quand il y a des enfants qui la protègent, elle avance. La grenouille Oui. <rire> On pouvait aussi faire étape au jardin familial. Vous mettez votre graine, regardez. Comme ça, vous l'enfoncez un peu, un petit peu de terreau, et le pot est fini. On leur montre le terreau, la graine qu'il faut mettre, comment il faut la mettre. C'est des enfants, il faut leur apprendre ce que c'est le jardin, la nature. C'est quelque, quelque chose de magnifique, quoi. Plus loin, d'autres enfants ont retenu la leçon pour économiser l'eau et certains ont déjà les bonnes pratiques lorsqu'il s'agit de prendre sa douche. Quand j'étais petite, quand je me douchais, je prenais super longtemps, je prenais vraiment du temps dans la, sous la douche et bah, je vous cachais beaucoup d'eau. Sauf qu'en grandissant, j'ai appris qu'il ne faut pas prendre trop de temps parce que sinon ça commence à devenir cher. Mais de prendre la douche, non, faire attention chez moi et tout, oui. Il y a même un petit minuteur de 3 minutes des fois. Les rendez-vous de la biodiversité d'Épinal ont 10 ans et se déroulent cette année sur deux semaines avec des animations en tout public aux quatre coins d'une commune qui a depuis longtemps coloré en vert sa politique. Ces dernières années, on a lancé le projet alimentaire territorial euh, où là, on, va lancer, on met en place une régie maraîchère pour approvisionner en légumes bio nos restaurants scolaires. Et on, on travaille également en ce moment un plan canopé parce que l'arbre en ville et autour de la ville est primordial. Les rendez-vous de la biodiversité se poursuivent jusqu'au 15 juin. On pourra cuisiner les légumes de saison, observer les oiseaux, s'initier à la sylvothérapie ou même mener l'enquête ce samedi lors d'une balade à énigmes en ville car la nature se niche partout.